Hi! Good day class! Again, this is Ginong Develos. And welcome to our virtual discussion in health. Today, I will discuss the physical activity, exercise, and the physical fitness. Now, let's define physical activity. Defined as any bodily movement produced by the skeletal muscles that result in energy expenditure. Kumbaga kahit anong activity po na binibigyan natin or naglalaan tayo ng energy, ito po ay maaaring tawagin physical activities. Ano nga ba yung mga example nito? For example, um, playing sports, pag mahilig kayo mag-sports, like basketball and kinds of balls, uh, mga pwede din kayo sa mga pagtakbo, running, or badminton, ay matatawag po siyang physical activities. Mga muscular na gawain, mga pagbubuhat, is pwede din siyang maituring na physical activities. Ayan yung iba't ibang sports like biking or cycling, ayan nga, badminton, soccer, ayan even yung mga larong Pilipino, Chinese garter, tapos mga saragola, is example po yan ang tinatawag natin na physical activities. Even yung stretching po na tinatawag, pag nag stretch tayo, is physical activities na rin po yun. For example, tinutusan tayo ng nanay natin na bumili, physical activities na rin po yun kasi nag-walk tayo. Or gumawa tayo ng mga gawaing bahay, is consider po siya na physical activity. Basta po naglaan tayo ng energy, or ginamitan po natin siya ng energy, ito po ay tinatawag na physical activity. Now, let's define the physical fitness. Ano ba yung pinagkaiba niya sa physical activity? In physical fitness, it is contrast in physical activity, which is related to the movements that people perform. Physical fitness is a set of attributes that people have or achieve. Being physical fit has been defined as the ability to carry out daily tasks with vigor and alertness without undue fatigue and with impulse energy to enjoy leisure time per switch and to meet the unforeseen emergencies. Pag sinabi po natin physical fitness, ito yung kabaliktaran naman or kaiba sa tinatawag na physical activity. Pag sinabi kasi yung physical activity, ito yung nagmumoves ka, ito yung may ginagamit kang energy. Ngayon kapag sinabi na po natin na physical fitness, ito na yung pinaka outcomes or yung pinaka Um, effects dung ginawa mong activity. ba? Diba? For example, nag-review ka, ngayon ang pinaka-outcomes mo is nakapasa ka. Ngayon naman, pag dito, for example, gumawa ka ng mga physical activities, ang pinaka-kalalabasan nun is yung physical fitness na tinatawag. Ngayon, paano ka nga daw ba maituturin yung physical fitness? Ito yung kapag nagawa mo yung mga activities mo o yung mga physical activities na tinatawag na hindi ka po nagkakasakit. Kasi dapat magawa mo to with vigor. Pag sinabing vigor, ito yung strength or yung tinatawag na physical strength and alertness. Hindi ka napapatig. Kayong po, kumbaga ito din yung um, kasi di ba minsan kapag over na tayo sa mga activities natin is napapatig tayo or nagkakasakit tayo. Ngayon kapag nagkaroon ka ng ganyong instances, simbig sabihin nun, hindi ka pa talaga physical fit kasi hindi pa siya kinakaya nung katawan mo. Ito yung mga example ng mga physical fit na tao. O, oh, di ba? O, Pac Marian Rivera. Di ba? Kaya nga siya tinuring na um, one of the sexiest women here in the Philippines. Hindi siya naging ganang yung katawan niya dahil ginusto niya o minagic niya lang. Di ba? Siyempre, nag-ano siya, mga tamang um, food. Then, siyempre, yung tinatawag nating mga physical activities para ma magkaroon siya ng ganyang katawan. Ito yung second example. O, oh, Pac, I'm fresh. Joke lang yan. Ito talaga yun. Ayan, di ba? Kung gusto nyo maging physical fit na tinatawag, syempre, kailangan natin ng mga physical activities and proper food na kinakain or mga diet foods. Ayan po yung sinasabi natin na physical fitness. Next is yung tinatawag na exercise. Ano nga bang pinagkaiba nyo dun sa tinatawag natin na physical activities and physical fitness? Ngayon po kasi medyo may kapagkakahawig si physical activity sa exercise. Then now, let's know, ano nga ba yun? The term exercise has been used interchangeable with the physical activity. And in fact, 
both have a number of common elements. For example, both physical activity and exercise involve any bodily movement produced by skeletal muscles that expends energy are measured by kilocalories ranging continuously from a low to high and more positively correlated with the physical fitness as the intensity, duration, and frequently movements increase. Exercise, however, is not syn synonymous with the physical activity. It is subcategory of a physical activity. Again, subcategory. Exercise is physical activity that is planned, structured, repetitive, and purposive. It's, it is in the sense of the improvement or maintenance of one or more components of physical fitness in an objective. Ayun po yung sinasabi doon. Ngayon po, um, sa exercise po, parehas lang po siya ng tinatawag natin na physical activity. Pero may pagkakaiba po siya. Kumbaga, hindi po talaga siya 100% na syn synonymous or synonyms or magkatulad. May pagkakatulad sila, oo, pero may pagkakaiba din. Etong si exercise, sinasabi na subcategory lang siya ng tinatawag natin na um, physical activity. Kumbaga, category lang siya. Isa lang siya sa mga tinatawag natin na um, physical activity, yung exercise. Ngayon, yung exercise po kasi, ito po yung planned siya or planado. Tapos ulit-ulit po siyang ginagawa. For example, dapat twice a week, once a week, or weekly mo siya ginagawa. Ganun po yung exercise. Hindi po siya, ano lang, for example, mga physical activity natin na minsan-minsan lang. Itong exercise is, matatawag siyang ano, exercise kapag planado ka, may objective ka. For example, ang gusto mo is lumaki yung muscles mo sa arm, gusto mo magka-abs, ayun yung exercise na tinatawag. May plano ka, may structured ka, paulit-ulit mo siyang ginagawa at may purpose ka, may dahilan ka kung bakit ginagawa mo yon. Ayun po yung tinatawag natin na exercise. Example po na exercise, ayan, yung push-ups and yung tinatawag natin na, um, ano ba tawag dyan? Yung parang curl-ups, ba? Diba? Ayan po yung tinatawag natin na exercise. May tinatawag po tayong fitness focus components of a health-related fitness at may limang area po siya. Ito yung heart and lung endurance or yung tinatawag na cardiovascular endurance. Next is yung muscular strength. Next is yung muscular endurance. Then flexibility and body composition. Again, yung pinakauna is yung tinatawag dating heart and lung endurance or cardiovascular endurance. It's the ability to exercise to enter body for a long period of time. It is requires a strong heart, healthy lungs, and clear blood vessels to supply the body with oxygen. Ito po kasi yung tinatawag nating mga to is yung mga naitutulong sa katawan natin ng pagiging fit. Unang-una nga, nakakatulong daw to sa heart and the lung endurance natin or yung tinatawag na cardiovascular endurance. etong mga activities or mga physical activities na nakakatulong sa heart endurance and cardiovascular is yung running, <clears throat> yung tinatawag natin na swimming, then yung mga aerobics activity. Kung baga, ito kasing gawain to is hindi siya ginagawa ng mabilisan, mga 3 minutes, hindi po. Kadalasan po, pinaka-minimum po na dapat gawin to is 20 minutes po. Then, ginagawa po siya 3 times a week or um, for example, every other day is preferable nga. For example, today is gagawin mo to bukas rest, tapos next day is gagawin mo ulit. Kumbaga, itong activity na to is nangangailangan po talaga ng time or binibigyan talaga siya ng time para maisa katuparan at para maging healthy talaga yung heart and lungs natin. Ito po yung number one na tinatawag na heart and lung endurance and or cardiovascular endurance. <coughs> Next is may tinatawag po tayong muscular strength. Ano nga yung muscular strength? The amount of the force you can put forth with your muscle. Tapos nasusukat yung muscular strength po natin sa pamamagitan kung gaano ba kabigat na yung mga binubuhat natin. Yung mga tao daw, ayan, people with the strength have fewer problems in the back aches 
and can carry out their daily tasks efficiently. Yung mga taong kadalasang may muscular strength, sila yung hindi na nakakaramdam ng mga sakit-sakit sa likod. ba? Diba? For example, yung tamang higa-higa lang tayo sa bahay, kadalasang sumasakit yung likod natin. Kasi hindi na i-stretch or hindi natin nagagamit yung muscles natin. ba? Diba? Pag matanda, ang kadalasang nasakit sa kanila is yung back nila or yung likod nila kasi hindi na nga sila nakakapagbuhat ng mabibigat kasi hindi na din nila kaya yun. Next is, nakakatulong din yung pagiging malakas natin or yung mga muscular strength para mas mapadali yung mga gawain natin. Ang mga examples po nung tinatawag natin ng muscular strength is yung number one is yung push-ups. Then, yung mga pagbubuhat or weightlifting heavy weights, yung nagbubuhat ka ng mga dumbbell, dumbbell, ba diba? Yung nag-gym ka. Mga... Next is yung tinatawag natin na pull-ups naman. Ayan, yung example ng pull-ups. Ayun yung mga example ng mga muscular strength kung gusto nyo maging mamasel or magkaroon ng lakas sa mga muscles nyo is ayan yung mga pwede nyo gawin. Ayan, fitness testing will be measured by doing push-ups. Ayan, minsan ma-measure mo daw yung muscular strength mo kapag nagpo-push-ups ka, ba? Diba? Pag Ibig sabihin, pag konti lang yung push-ups na kaya mo, is hindi ganun kalakas yung mga muscles mo. Ayan, may tinatawag po tayong muscular endurance. is the ability to use muscles which is attached with the bones many times without getting tired of muscular strength. Masasabing may muscular endurance ka kapag nakakapagbuhat ka ng mga mabibigat, matiba yung mga buto mo then for example may ginawa kang pinag-igip ka then pag mamaya maya is after mag-igip is sumakit yung mga katakatawan mo ibig sabihin is hindi ka included sa muscular endurance na tinatawag or hindi ka pa ganun ka physically fit in terms of muscles yung mga muscles mo is hindi pa nabibuild talaga or hindi pa ganun ka bongga kaya dapat kung gusto nyo magkaroon ng muscle endurance syempre training talaga or ginagawa mo yung mga activities na katulad ng push-ups, mga nagbubuhat ka, weightlifting, then pull-ups. Next is may tinatawag po tayong flexibility. Ano nga ba yung flexibility? Is the ability to use your joints fully. You are flexible when the muscles are long enough and your joints are free enough to follow movements. People with good flexibility have a fewer sore and injured muscles. Stretching before and after activities will help you to improve flexibility. The sit and reach, ito yung example ng mga flexibility, yung tinatawag na sit and reach, kung natatandaan yung pinagawa yan sa inyo, then yung tinatawag natin na trunk lift. Ayan po yung example ng trunk lift. Are two tests used to measure flexibility. Kapag ginawa nyo daw yung dalawang yan, is mamemeasure nyo yung flexibility. Bakit pa mahalagang flexible tayo? Siyempre, kapara hindi ganun sumakit yung mga katawan natin. Mahalaga yung flexibility or nagpa-flexibility tayo para hindi ganun, ano, mag, pag dating ng panahon is hindi ganun sumakit yung mga katawan natin. Then, hindi agad na injured yung mga muscles natin. For example, yung konting nabalikulang yung kamay mo yung talaga namang sakit-sakitan ka na yung mga ganong imot, di ba? Kasi for example, pansinin niyo mga batang laban na laban noon sa mga Chinese garter. Minsan lang sila magkasakit kasi talaga namang habang natalon sila nagbebend yun, di ba? Yung paa, bata yung katawan, napeplex sila. Tapos ayun yung nakakatulong para hindi sila ganun agad nagkasakit pag nadapa. For example, yung mga batang medyo mayamanin, konting dapa ay talaga namang may sakit na. Ngayon dito, kapag flexible ka kasi hindi ka ganun nagkakasakit kasi hindi ka ganun kabilis mabalian ng mga buto-buto na tinatawag or mga joints natin. Kaya nga, ito nga yung example ng flexibility, yung dalawang picture na yan. Okay, next and last is yung tinatawag po natin na body composition. Ito yung um, is the percentage of the body weight that is fat compared to the other tissue such as bone and muscles. For example, at tinatawag natin mga laman-laman sa katawan natin. People who have high percentage of fats are more likely to be ill. Ayan, patay na, ba? Diba? And have a higher death rate that lean people. Ayan, ang pagkadalasan daw ng mga matataba, ito yung parang prone sa mga pasakit-sakit, syempre, and yung mga um, heart death or higher death rate. Kasi ba diba, kadalasan... Pag matataba ka, sakit sa puso, ang daming pwedeng maging sakit sa'yo. Kaya napakalaga nung tinatawag natin na mga exercise. 
exercise and eating the right food is the proper amounts can improve your body composition. Ayan yung dalawang uri ng body composition. Siyempre yung tinatawag natin na um, physically fit, syempre yung fats or yung tinatawag natin na taba. Diba? Kasi minsan yung sabi ko nga kapag kumain kayo then yung di kayo masyado na nagkakaroon ng mga activities or physical activities, yung kinain nyo is nakoconvert po siya sa fats or taba. Ngayon kapag may mga physical activities siya, natutunaw yung fats natin, naging nakoconvert siya as energy, kaya hindi po siya nagiging fats or yung tinatawag natin na stored energy. Ito po yung tinatawag natin na body composition po. Ngayon po may tinatawag po na healthy body composition, ito po yung dapat na meron tayo. For example, sa muscle tissue, magkaiba po si babae at si lalaki kasi di ba syempre iba naman yung mga activities na ginagawa ng boys at ng girls. Ayan, sa lalaki kapag sa muscle tissue, yung mga muscle muscles, di ba 45%, sa babae 36%. Kasi di ba kadalasan kaya malaki sa lalaki, kadalasan naman is talaga namang nagbubuhat is more on boys. Next is yung may tinatawag tayong essential fat. Ito yung mga, sabi ko nga, may good fats and bad fats. Ito yung essential fat is yung mga mahalagang taba na kailangan din natin sa katawan. Siyempre sa lalaki, dahil more muscles na is 3% talang yung kailangan natin, then sa girls is more on 12% ang kailangan. Then may tinatawag ka tayo na non-essential fats or yung storage fat or yung taba na tinatawag na hindi maganda sa katawan. Sa boys is kailangan din siya. May 12% ka din dapat at sa girls naman is 15%. Next, yung bone natin kapag lalaki 15%, pag babae is 12%, then yung mga other organ, pag lalaki 25% and girls 25% din. Ayun yung pinaka-healthy na body composition na dapat meron ha isang mga isang individual. Ayun po yung lesson natin about health, yung mga naitutulong ng pagiging um, healthy natin sa katawan. Kaya dapat mahalaga talaga na nag-exercise tayo, nag-take tayo ng tinatawag ng mga um, physical activities para malabanan yung sakit, di ba? Kasi especially here now, in pandemic, kailangan talaga natin na healthy yung pangangatawan natin para hindi agad tayong dapuan ng mga virus. Ayun lang, um, keep safe everyone and God bless.